la morte amoureuse. Théophile Gautier. Gautier. Vous me demandez, frère, si j'ai aimé, oui. C'est une histoire singulière et terrible, et quoique j'ai soixante-six ans, j'ose à peine remuer la cendre de ce souvenir. Je ne veux rien vous refuser, mais je ne ferai pas à une âme moins éprouvée un pareil récit. Ce sont des événements si étranges que je ne puis croire qu'ils me soient arrivés. J'ai été pendant plus de trois ans le jouet d'une illusion singulière et diabolique. Moi, pauvre prêtre de campagne, j'ai mené un rêve toutes les nuits, Dieu veuille que ce soit un rêve, une vie de damné, une vie de mondain et de sardanapale. Un seul regard, trop plein de complaisance, jeté sur une femme, pensa causer la perte de mon âme. Mais enfin, avec l'aide de Dieu et de mon saint patron, je suis parvenu à chasser l'esprit malin qui s'était emparé de moi. Mon existence s'était compliquée d'une existence nocturne entièrement différente. Le jour, j'étais un prêtre du Seigneur, chaste, occupé de la prière et des choses saintes. La nuit, dès que j'avais fermé les yeux, je devenais un jeune seigneur, fin connaisseur en femmes, en chiens et en chevaux, jouant aux dés, buvant et blasphémant. Et lorsqu'au lever de l'aube, je me réveillais, il me semblait au contraire que je m'endormais et que je rêvais que j'étais prêtre. De cette vie somnambulique, il m'est resté des souvenirs d'objets et de mots dont je ne puis pas me défendre, et, quoique je ne sois jamais sorti des murs de mon presbytère, on dirait plutôt, à m'entendre, un homme ayant usé de tout et revenu du monde, qui est entré en religion et qui veut finir dans le sein de Dieu des jours trop agités qu'un humble séminariste qui a veillé dans une cure ignorée au fond d'un bois et sans aucun rapport avec les choses du siècle. Oui, j'ai aimé comme personne au monde n'a aimé, d'un amour insensé et furieux, si violent que je suis étonné qu'il n'ait pas fait éclater mon cœur. Ah Quelle nuit Quelle nuit Dès ma plus tendre enfance, je m'étais senti de la vocation pour l'état de prêtre. Aussi, toutes mes études furent-elles dirigées dans ce sens-là, et ma vie, jusqu'à vingt-quatre ans, ne fut-elle qu'un long noviciat. Ma théologie achevée, je passai successivement par tous les petits ordres, et mes supérieurs me jugèrent digne, malgré ma grande jeunesse, de franchir le dernier et redoutable degré. Le jour de mon ordination fut fixé à la semaine de Pâques. Je n'avais jamais été dans le monde. Le monde, c'était pour moi l'enclos du collège et du séminaire. Je savais vaguement qu'il y avait quelque chose que l'on appelait « femme », mais je n'y arrêtais pas ma pensée. J'étais d'une innocence parfaite. Je ne voyais ma mère vieille et infirme que deux fois l'an. C'était là toutes mes relations avec le dehors. Je ne regrettais rien. Je n'éprouvais pas la moindre hésitation devant cet engagement irrévocable. J'étais plein de joie et d'impatience. Jamais jeune fiancée n'a compté les heures avec une ardeur plus fiévreuse. Je n'en dormais pas. Je rêvais que je disais la messe « être prêtre ». Je ne voyais rien de plus beau au monde. J'aurais refusé d'être roi ou poète. Mon ambition ne concevait pas au-delà.